हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डबल सैम्पलिंग प्लान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इससे पहले की वीडियो में हमने सिंगल सैम्पलिंग प्लान के बारे में पढ़ लिया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो वीडियो आप जरूर देख लो तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसे भी जरूर लाइक करें तो चलो इस वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डबल सैम्पलिंग प्लान के बारे में बात करते हैं सर डबल सैम्पल नाम क्यों बढ़ा देखो डबल सैम्पलिंग प्लान में हम क्या करेंगे हमें जो लॉट्स है उसे एक्सेप्ट रिजेक्ट करना होगा तो यहाँ पे हम दो सैम्पल्स के अकॉर्डिंग हम उसे एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे सिंगल सैम्पलिंग प्लान में हम क्या कर रहे थे कि हम एक ही लॉट साइज है हमारे पास हमने कुछ सैम्पल साइज उठा लिया और एक ही सैम्पल साइज दिया उसी के बेसिस पे हम पूरे लॉट को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहे थे बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा यहाँ पर हम दो सैम्पल लेंगे उसके बेसिस पर हम कोई भी जो हमारे पास लॉट साइज होगा उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे ठीक है अब देखो अगर ये भी हो सकता है कि आपने दो सैंपल साइज लिए जब आपने पहला सैंपल साइज लिया तो ये भी हो सकता है कि पहले सैंपल साइज में आपको लगे कि हाँ पहला सैंपल साइज इतना अच्छा है मतलब उसमें कुछ डिफेक्टिव कम आ रहे हैं तो या वो बिल्कुल भी बढ़िया है तो आप क्या करोगे सो उसी टाइम रिजेक्ट कर दोगे या ऐसा भी हो सकता है कि कई बार की पहले सैंपल में आपको डिफेक्टिव पीसी ज़्यादा मिल जाए तो आप उसको पहले सैंपल में ही उसे रिजेक्ट कर दोगे बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको पहले सैंपल से नहीं पता लग पाता कि हाँ इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए तब हम क्या करते हैं दोनों सैंपल को कंबाइन करके डिसीजन लेते हैं यही काम डबल सैम्पलिंग प्लान में होता है अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जैसे लास्ट की वीडियो में था वैसे भी यहाँ पर भी है एक कैपिटल एन होगा कैपिटल एन हमारे पास लॉट साइज होगा हम उसमें से कुछ सैंपल उठाएंगे वो सैंपल होगा हमारे पास स्मॉल एन वन ठीक है और जो ये स्मॉल एन वन है वो है नंबर ऑफ पीसीज इन फर्स्ट सैंपल उसके बाद फिर सी वन सी वन जैसे सेप्टेंस नंबर था लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था वैसे यहाँ पर भी वही चीज है बट यहाँ पर दो सेप्टेंस नंबर सेट करेंगे हम और दो सैंपल साइज लेंगे तो सी वन होगा पहले सैंपल के लिए सेप्टेंस नंबर ठीक है उसके बाद एन टू होगा जो हम सेकंड सैंपल लेंगे और एन वन प्लस एन टू दोनों कंबाइन करना तो सिंपल सी चीज है और सी टू जो हमारे पास होगा वो एक्सेप्टेंस नंबर होगा दोनों सैंपल्स के लिए एन वन और एन टू दोनों को ऐड करके उन दोनों के लिए हमारे पास सी टू जो है एक्सेप्टेंस नंबर होगा अभी एग्जांपल लेंगे इसकी फिर एग्जाम्पल के साथ आपको सही से समझ आ जाएगा कि डबल सैम्पलिंग प्लान में बेसिकली होता क्या है उसकी वर्किंग कैसे होती है देखो यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा चार्ट समझ लेते हैं हमारे पास पैरामीटर यहाँ पर आगे कैपिटल एन जो कि लॉट साइज था ये स्मॉल एन हमारे पास क्या था सैम्पल साइज सी वन एक्सेप्टेंस नंबर फॉर फर्स्ट सैम्पल साइज एन टू जो था वो सेकंड सैम्पल साइज और सी टू जो है वो एन वन एन टू दोनों के लिए कंबाइंड किया था एक्सेप्टेंस नंबर ठीक है हमें बेसिकली करना क्या है इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले हमने एन वन पीसीस इंस्पेक्ट किए यानी कि सैम्पल साइज लिया फर्स्ट सैम्पल साइज लिया लॉट साइज था तो उसमें से हमने कुछ पीसीस उठा लिए उन्होंने हमने क्या करना उन्हें इंस्पेक्ट करना है होते एन वन पीसीस ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमने जो पहला सैंपल है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्टिव पीसेस तो आएंगे अगर वो इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मतलब जो डिफेक्टिव है अगर वो डज नॉट एक्सीड सी वन सी वन यानी कि पहला सेप्टम्स नंबर जो हमने सेट किया अगर उससे ज्यादा ना हो तो हम क्या करेंगे उस लॉर्ड को हम उसी टाइम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर एन वन पीसीस में जो डिफेक्टिव पीस आए वो सी से अगर कम रहेंगे तो हम क्या करेंगे उस लॉर्ड को एक्सेप्ट कर देंगे एक तो ये चीज होगी और दूसरी चीज इसमें ये होगी फर्स्ट केस में कि जो सैंपल साइज में से जो डिफेक्टिव पीसीस आए अगर वो सी टू से ज्यादा हो गए तो हम क्या करेंगे उस लॉट को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने दो एक्सेप्टेंस नंबर सेट किए सी वन सी टू अगर सी वन से कम हुआ हम एक्सेप्ट कर देंगे और अगर सी टू से ज्यादा हुआ डिफेक्टिव पीसीज सी टू से ज्यादा आ गए तो हम उस लॉट को रिजेक्ट कर देंगे अभी एग्जाम्पल के साथ और बड़े से समझ आ जाएगा आपको ठीक है बट अगर ऐसा हो कि वो जो हमारे पास डिफेक्टिव पीसीज आ रहे हैं वो C1 और C2 के बीच में वैरी करें तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे कैसे हम क्या करेंगे सैंपल सेकंड सैंपल साइज लेंगे N2 ठीक है जैसे यहाँ पर बताया गया N2 टू सेकेंड सैंपल साइज लेंगे फिर क्या करेंगे अब उस सेकंड सैंपल साइज में भी कुछ ना कुछ डिफेक्टिव पीसीज आएंगे तो जो पहले सैंपल साइज में डिफेक्टिव पीसीज आए थे और जो अभी सेकेंड सैंपल साइज में डिफेक्टिव पीसीज आ गए उन दोनों को एड कर देंगे और अगर वो दोनों डिफेक्टिव पीसीज अब हमारे पास जो पहले डिफेक्टिव पीस थे और अभी डिफेक्टिव पीस आ गए उनका सम आ गया अब हम उस सम को देखेंगे अगर वो जो तो सम आया अगर वो सी टू से कम हुआ इस सी टू से कम हुआ तो हम क्या करेंगे लॉट को एक्सेप्ट कर देंगे अगर वो डिफेक्टिव पीसीस का सम अगर सी टू से ज्यादा हो गया
अब उसके बाद हमने किया जो लॉर्ड्स आए थे उसमें से कुछ सैंपल उठा लिया मान लो हमने एनवन ले लिया एट यानी कि इस हंड्रेड जो हमारे पास पीसीज थे हम इसमें से सिर्फ एट पीसीज को इंस्पेक्ट कर रहे हैं सैंपल साइज हमारा आ गया एनवन इक्वल्स टू एट अब इस एनवन जो एट है हमारे पास इस सैंपल साइज में मान लो हमारे पास दो डिफेक्टिव पीसीज आ गए अब अगर ये दो डिफेक्टिव पीसीज हमारे ये जो डी इक्वल्स टू आया है अगर ये सी से कम होता तो हम क्या करते इस लॉर्ड को हम यहीं पर एक्सेप्ट कर लेते ठीक है बट यहाँ पर है क्या बेसिकली डी जो है वो सी से ही बड़ा है अब अगर अगर हम सी से बड़ा तो हम देखेंगे सी से भी बड़ा है अब यहाँ पे जो डिफेक्टिव पीसीज हैं दो हैं और सी टू हमारे पास तीन है तो ये डिफेक्टिव पीसीज सी टू से कम है तो हम क्या करेंगे तो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे अगर ऐसा होता कि हमारे डिफेक्टिव पीसीज सी टू से अगर ज्यादा होते हैं तो हम इस लॉट को यहीं पर रिजेक्ट कर लेते हैं ठीक है बट यहाँ पर हमारे पास क्या है डिफेक्टिव पीस जो है दो हैं जो कि सी और सी के बीच में वेरी कर रहा है तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे हम क्या करेंगे सेकेंड सैंपल साइज लेंगे दोबारा से हमने एन लिया एट दोबारा से एक सैंपल और लिया जिसमें एट पीसीज थे अब इस जो सैंपल है सेकेंड सैंपल इसमें डिफेक्टिव पीसेस आ गए वन यानी कि एक डिफेक्टिव पीस आ गया अब हम सी वन को भूल जाएंगे अब हम सी टू की तरफ ध्यान देंगे ठीक है अब हमारे पास दो डिफेक्टिव थे एक पहले सैंपल का और दूसरे सैंपल का इन दोनों को ऐड कर देंगे ये टू और वन को ऐड करके तो टोटल डिफेक्टिव हमारे पास आ गए थ्री अगर ये जो डिफेक्टिव पीसेस हमारे पास सम के बाद आया अगर डिफेक्टिव पीसेस इस सी से अगर कम हुए या सी के बराबर हुए तो हम क्या करेंगे इस लॉट को एक्सेप्ट कर देंगे बट अगर ये जो सम था ये सी से बड़ा हो जाए तो हम इस लॉट को रिजेक्ट कर देंगे अब यहाँ पर हमारे पास सम जो आया डिफेक्टिव पीसीज का टू प्लस वन थ्री है तो थ्री इसके बराबर है तो हम क्या करेंगे इसे एक्सेप्ट कर देंगे अगर ये डिफेक्टिव पीसीज अगर फोर या फाइव होते टोटल ओवरऑल मिला के तो हम इस लॉट को रिजेक्ट कर देते तो ये बेसिकली डबल सैम्पलिंग प्लान में हम क्या कर रहे हैं एक से ज्यादा सैंपल यानी कि दो सैंपल की हेल्प से हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं किसी लॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमने इस सैंपल को हमने क्या कर दिया एक्सेप्ट कर दिया था तो ऐसा डबल सैम्पलिंग बैन के बारे में इससे पहले हमने बेसिक जो चीज़ें थी वो पढ़ ली थी उनका आपको मैं लिंक उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके बाद वाली वीडियो में हम मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान के बारे में पढ़ेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही है अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा आज के लिए इतना ही थैंक यू जय हिंद